Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur außerordentlichen Pressekonferenz hier im Sportpark. Ich begrüße die anwesenden Gäste, die Pressevertreter. Herr Fröhlich, Herr Bund, wir sitzen heute zusammen, weil äh, unser Trainer heute seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, zuallererst möchte ich Christoph Lehmann begrüßen, unser Manager, und Uli Linken, und zu meiner Rechten Uli Lemke, das Wort äh, unser Manager übernehmen der ein, zwei Worte zu Vertragsverlängerung haben wird. Dankeschön. Ähm, ja, zuallererst ähm, greife ich nochmal vor. Ich wünsche dir erstmal allen Beteiligten ein gesundes neues Jahr, vor allem Gesundheit. Das ist ja das Zauberwort in der heutigen verrückten Zeit. Und mit verrückt spreche ich eigentlich äh, ja, schon das an. Wir haben heute reagiert äh, mit einer Pressekonferenz, da wir Erfreulicherweise wirklich sehr, sehr viele Anfragen äh, von der Presse äh, bekommen haben hinsichtlich äh, des, des Verbleiben äh, des Trainers hier beim VfB und dann äh, aber auch zu Neuzugängen im Winter und zu sportlichen Zielen. Und wir haben im äh, Vorstand abgestimmt, äh, dass wir das doch gebündelt dann heute hier im Zuge einer Pressekonferenz ausgeben. Ja, da hast du ja jetzt angesprochen und anmoderiert. Wir haben Nägel mit Töpfen gemacht. Wir sind sehr froh und stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Toni Lemke schon heute verlängert zu haben. Der Toni wird uns also zur Rückrunde, das war klar, aber auch in der gesamten kommenden Saison, ab Sommer noch ein weiteres Jahr, hier sportlich begleiten und wenn es nach uns geht und wenn es nach Toni geht, noch äh, viele äh, Jahre weiter. Ähm, aber wie man das so schön weiß im Fußball, ist das ja alles ein schnelllebiges Geschäft. Und aus dem Grund äh, freuen wir uns, äh, dass wir das heute hier und da nach und Fach gebracht haben und freuen uns auch besonders, dass Toni ähm, mit dem äh, neuen Vertrag auch neue Verantwortungsbereiche im Club übernehmen wird. Ähm, die Position des Teammanagers, Cheftrainer im Männerbereich ist eher ein Begriff äh, aus dem englischen Fußball. Wir haben uns etwas daran orientiert, aus dem Grund, ähm, da der Toni wirklich für uns ja, mehr ist als nur ein Trainer für die erste Männermannschaft. Möchte ich mal sagen, der Erfolg äh, der Fußballer ab der Brandenburg wieder aufwärts ähm, ist eigentlich in, zusammen, in enger Zusammenarbeit mit Toni entstanden und äh, wir genießen es mit einem Verantwortlichen präzise Gespräche zu führen, äh, gut zu analysieren und zu visionieren. Und äh, ja, das macht immer wieder, immer wieder Spaß und immer wieder eine Freude. Und, äh, ähm, es ist kein Geheimnis, dass ähm, mit der Oberliga hier in Griechen natürlich auch ein etwas größeres Arbeitsfeld eingetreten ist. Ähm, ich persönlich bin ähm, sehr dicht am Fußball dran seit der ersten Kreisklasse hier in Griechen. Da war der Name VfB Griechen noch nicht so sehr bekannt über die Grenzen hinaus. Das war so im Jahr 2006. Seitdem ist hier viel passiert und äh, man wächst mit seinen Aufgaben, den Spruch kennt auch jeder, aber man weiß auch, dass äh, wenn man wächst, Strukturen geschaffen werden müssen ähm, und äh, Bedingungen geschaffen werden müssen und das Fundament stark genug sein muss, um äh, ja, so, solche Sachen hier in der Oberliga auch zu tragen und nicht, äh, möchte ich mal sagen, als Eintagsfliege abschmieren zu lassen. Dafür stehen wir nicht, dafür steht der Club nicht, sondern wir, das mag jetzt zwar ein bisschen vermessen klingen, weil wir einen sehr guten Tabellenplatz besetzen, aber wir backen hier eher die kleinen Brötchen, dafür aber knusprig und lecker. Mit Tonis Vertragsverlängerung bringen wir also ein Fundament unter die ganze Sache, um wirklich weiter hier im ruhigen Fahrwasser arbeiten zu können. Die aktuelle Tabellensituation bringt uns natürlich ein Schmunzeln ins Gesicht. Das hätten wir alle nicht erwartet. 
speziell nach den Ausfällen unserer Spieler, Stammspieler, Hebla und Mischka zum Beispiel. Ähm, und äh, nun gilt es, das weiter vorzuführen, weiter auszuarbeiten und umzusetzen. Ähm, in der ersten Männermannschaft ist das relativ äh, klar und deutlich, ähm, aber wir sind verantwortlich hier auch für den gesamten Fußball im Männerbereich und auch im Nachwuchsbereich. Dafür haben wir auch Abteilungen gegründet, der Nachwuchs wird gebündelt, geführt aktuell äh, und ab diesem Jahr von einer separaten Abteilungsleitung. Und den Männerbereich möchten wir gerne, na, sportlichen Seite her gerne, ihren Toni anvertrauen. Das gehört auch die U23. Ich gebe zu, es waren auch einige Fragen. Wir hatten zum Anfang der Saison die Saisonziele ausgegeben und besprochen mit den Jungs. Da sind wir ein Stück weit hinterher. Das muss nachjustiert werden. Und alles schon intern besprochen mit Toni. Er wird gleich dazu ein bisschen was sagen. Aber das von unserer Seite her. Wir freuen uns sehr, dass wir alle weiteren Aufgaben und, äh, möchte ich mal sagen, Hürden gemeinsam hier mit Toni äh, nehmen können, lösen können und weiterarbeiten können. Ja, vielen Dank, Christoph, erstmal für deine ausführlichen Ausführungen. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, die ich sehr gerne den äh, Toni im Denk, das ist das Statement zur Verlängerung und wie schon auch von Christoph gesagt, äh, zu den Aufgaben ja, auch erstmal von mir ähm, ein gesundes neues Jahr und natürlich ein erfolgreiches Jahr 2019. Ähm, ja, wir haben heute den Vertrag unterschrieben und ähm, ich freue mich, äh, dass es hier äh, für mich so weitergeht. Ich freue mich unheimlich über das Vertrauen von den Verantwortlichen, dass sie in mich setzen und äh, dass wir diesen Weg ähm, weitergehen können. Gerade wenn man zurückschaut, was in den letzten drei Jahren, ich bin jetzt ziemlich genau auf den Tag genau drei Jahre hier, was dort alles entstanden ist, ähm, Sport ist natürlich unfassbar starker Weg, aber auch alles, was uns herum entstanden ist, ähm, angefangen von der, Sauna, von der neuen Sauna bis zum äh, für das Video, für die, äh, der neue Parkplatz, der Zaun, also in den Kischo ist echt unheimlich viel Gutes entstanden und ähm, ich freue mich, dass ich dort äh, weiterhin ein Teil davon sein kann und ähm, für mich ist natürlich der Fokus das Sportliche und äh, genau da äh, will ich ansetzen und da wurde mir mit der Unterschrift äh, noch, noch einiges an ähm, mehr Spielraum eingeräumt, ich kann jetzt noch mehr Zeit investieren in, 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 in den VfB Kischow, kann noch mehr rumfahren und mir Spiele angucken von ähm, allen möglichen Spielern aus der Region. Und ähm, wie Christoph Lehmann schon gesagt hat, bin ich jetzt auch, ähm, ja, wie sagt man es, äh, weisungsbefugt äh, beim Männerfußball. Also die U23 äh, kriegt jetzt nochmal einen größeren äh, Stellenwert in, in meinem Aufgabenbereich, da freue ich mich auch. U23 war auch ein Thema, wir haben es auch gemerkt zum, zur neuen Sonne, dass viele Spieler bei uns an, angeklopft haben oder nachgefragt haben und wollten gerne in die erste Mannschaft und die wollten den, den Weg gehen über die U23 und ähm, da haben wir schon gemerkt, dass es für uns wichtig wäre, dass wir mit der U23 ähm, ja, nochmal auf eine Liga höher, höher gehen und aufsteigen, weil die Spieler, die jetzt das Niveau haben von ähm, Landesklasse, Landesliga, Mano, die würden schon gerne zu uns kommen, aber die möchten halt in der zweiten Mannschaft dann doch etwas höher spielen als Kreisoberliga. Und äh, so haben wir es dann auch intern äh, besprochen, dass wir es angehen und versuchen mit der zweiten Mannschaft auch nochmal eine Liga höher zu kommen. Und deswegen äh, wird die 23 dann jetzt zurückrunden, aber auch zur neuen Saison nochmal einen äh, größeren Fokus bekommen, damit wir dort auch nachziehen und äh, gerade die Spieler aus der Region, die vielleicht noch nicht ganz den Sprung in die erste Mannschaft in die Oberliga schaffen, dass die sagen, okay, ich gehe trotzdem nach Kriegs und die zweite Mannschaft spielt dann in der, in der Landesklasse oder irgendwann vielleicht auch mal in der Landesliga und dann können wir noch mehr äh, Spieler aus der Region bei uns in Kriegs finden. Ja, vielen Dank, Toni. Das ist jetzt Frau. Ich hoffe, die Frage jetzt für die LL. Ähm, also, wurde ja teilweise jetzt schon von Toni Land beantwortet, aber äh, wie geht das denn mit der neuen Aufgabenstellung um jetzt? Also, die Praktische Seite, die praktische Ausführung sind auch schon äh, beispielsweise, was jetzt das Scouting anbelangt, äh, ist da schon was im Gange oder was jetzt äh, 
Ja, Teil habe ich ja gerade schon beantwortet. Also ich habe jetzt durch den neuen Vertrag oder durch die Verlängerung von, von, von Frau Pittisch mit mir habe ich jetzt noch mehr, oder kriege ich noch mehr Zeit, die ich halt investieren kann, um das Scouting, um, um alle Spiele anzugucken, natürlich U23 sowieso, aber auch halt alle Spiele im Umfeld, die bei uns in der Region sind, von, von Lüben bis Senftenberg, Ho, Kolpitz, Buben, wie sie alle heißen, kann man sich halt noch mehr angucken, die Spieler und sich dort ein Bild machen und natürlich auch äh, nach wie vor an den Kottbus, äh, A-Jugend, B-Jugend, ähm, also man auch immer nah dran und äh, versucht dort ähm, wirklich ein gutes Bild ähm, zu machen und über die, über die Spieler, die das selber beurteilen und bewerben können. Ja. Ja, ich würde würd nochmal ergänzen, wir noch mal aus den Augen des Clubs äh, wiedergeben, für uns ist es natürlich elementär wichtig, ähm, dass wir die Möglichkeiten in unserer Region ausschöpfen und äh, wir erkennen äh, schon, äh, dass wir mit der Oberliga im ländlichen Bereich hier in und um Cottbus äh, wirklich eine Liga anschneiden, äh, wo es wenig Sportler gibt oder möchte ich mal sagen, noch wenig Sportler gibt, die auf Anhieb diese Liga spielen können und äh, äh, deswegen gehört wie in jedem Club der Nachwuchs dazu, dass der mit den Wünschen und mit den Zielen des Trainers äh, entwickelt wird. Und, äh, ist äh, Toni federführend, das sportliche Konzept umzusetzen. Wie wollen wir Fußball spielen? Wie stellen wir das uns als Club vor? Ähm, wie wollen wir das organisieren? Und wie muss es organisiert sein, um natürlich auch wiederum Sportler anzusprechen? Und das fängt ganz einfach auch damit an, die sportlichen Möglichkeiten die Re der Region zu nutzen. Und äh, wir lernen aus der Erfahrung, wir waren sehr, haben uns sehr gefreut, dass wir im Sommer viele Anfragen hatten von Spielern, die äh, in den Clubs hier in der Region gespielt haben. Ich sag mal, das geht sag mal jetzt bis äh, Lübben oder Lothar hoch und, und, und auf der anderen Seite bis äh, Spannmerker Spieler, die doch gerne sich sportlich probieren möchten, Spieler, die sich sportlich ausloten möchten, die sehr gerne äh, auch die Oberliga sich zutrauen würden wollen, aber die einen gewissen Weg noch vor sich haben, weil die Ausbildung in ihren Jugendclubs eben wirklich vielleicht auf erster Landesebene stattgefunden hat und der Sprung noch sehr groß ist. Und das aber zu erkennen und das zu auszubilden, das weiterzuentwickeln, das ist unsere Aufgabe als auf Begrischo als mit was sagen, Oberliga auf Club, so kann ich es mal ruhig salopp bezeichnen, denn wir stehen nicht dafür, uns die Spieler aus Berlin, ich möchte jetzt nicht, ich möchte das nicht negativ werden, ja, aber wir wollen schon schauen, dass wir die Jungs, die hier in der Region ähm, das, die, das Zeug dazu haben, hier in, beim VfB Begrischo zu vereinen und äh, wer sich möchte ich mal sagen, unseren Kader mal anschaut und sich die Namen mal durchliest, der wird feststellen, dass wir tatsächlich so gut es geht regional aufgestellt sind. Und das ist unsere, würde ich sagen, unser Credo, unser Punkt, da wollen wir gerne weiter dran arbeiten und äh, ob jung oder alt, spiele ich vielleicht gleich den Ball zu unserer, zu unserer Neuverpflichtung, die wir im Dezember getan haben. Ob jung oder alt, äh, spielt dabei keine Rolle. Alt ist auch relativ. Für uns geht es darum, wer hier richtig gut kicken kann und wer das auch sportlich sich gerne ähm, antun möchte. Drei bis viermal zu trainieren und am fünften Tag zum Punktspiel zu fahren. Und wenn es dreieinhalb Stunden Anreise sind, äh, der ist hier richtig. Äh, den äh, möchten wir gerne hier sehen und den können wir auch die sportlichen Rahmen bieten, sich hier zu verwirklichen. Das ist eigentlich das Ziel des Clubs und der Toni äh, hat dann die Aufgabe, das dann dementsprechend auch sportlich umzusetzen. Ja. Vielleicht kann ich den Ball gleich mal spielen, das war auch ein, eine oft gestellte Frage in den letzten Wochen, warum denn Romano Lindner, und viele kennen die Geschichte nicht, aber der Toni wird gleich die Geschichte um Romano Lindner nochmal ausführlich mitteilen. Ich war Wunschspieler. Ja, ich hole ein bisschen weiter aus. Das hat sie gerade gut gesagt. Also wenn man sich unseren Kader anguckt und äh, guckt, wer dort alles spielt, ähm, ist es schon so, dass wir ähm, versuchen, die besten Spieler aus der Region nach Kinshu zu holen. 
Ähm, fangen wir an mit äh, Philipp Knapp Knappschick von, äh, von Wacker Strohwitz. Ähm, die kommen zwei Brüder aus, äh, aus Henschau. Ähm, dann haben wir auch mit dem Patrick Lahr aus Burg damals äh, gesprochen und mit dem Marc Inger aus Ostkolwitz äh, war mal interessiert. Ähm, mit Martin Dahm kommt von einem Kurs Amateure, der, der arbeitet hier in Dennis Hillemann, kommt zwar aus Frankfurt, aber er ist hier ähm, ähm, er studiert hier. Markus Kaiser kommt aus Kolwitz, ähm, und Ebler kommt aus Leicht Dramen, genau, und Ralf Peter kommt aus Kubo. Ähm, und deswegen war es natürlich schon, äh, seitdem ich hier bin, Tag 1, habe ich in den Verantwortlichen immer gesagt, wir brauchen aus Lünden unbedingt, weil wir müssen es versuchen, den Roman Lünder zu holen. Und eigentlich ab Tag 1 äh, war ich mit ihm auch in Kontakt und habe immer wieder nachgefragt, wie ist der Stein, was hast du vor, wo willst du hin, ähm, was möchtest du machen, äh, interessiert dich die Show, kannst du. Ähm, ähm, besteht eine Möglichkeit, dass wir ins Gespräch kommen, was, was können wir machen. Und ähm, ich glaube, ja, fast seit zweieinhalb Jahren Jahre bin ich mit ihm in Austausch und ähm, letztendlich hat es geklappt, weil Romano Hünder ist schon ähm, meiner Meinung nach der beste Fußballer aus, aus Lüben und ähm, genauso wie es die Kontaktbrüder sind und deswegen ist unser Anspruch, ähm, die besten Fußballer aus der Region bei uns im Fischo zu, zu sammeln und zu bringen und dann ähm, sportlich zu gucken, zu gucken, was geht, weil eins ist ja auch klar, wir können uns keine externen Spieler aus, äh, aus Köln, Berlin geht vielleicht noch gerade so, weil ein paar mehr geht aber alles, was weiter weg ist, können wir uns halt eigentlich auch nicht leisten und wäre auch äh, finanziell gar nicht, gar nicht, ähm, gar nicht möglich und äh, nicht gut. Deswegen brauchen wir ähm, die Spieler aus der Region und gerade durch die Konzertbrüder war es ja so ein sehr gutes Beispiel. Die Jungs haben noch nie höher als äh, Landesliga gespielt und äh, gerade Sven Konzert ist bei uns ein absoluter Leistungs- Führungsspieler und äh, Leistungsträger und ähm, hat jetzt auch ganz oft die Binde, Binde getragen, hat viel Tore gemacht und wenn das ein äh, Sven Konzer kann, dann kann das ein Roman Linder auf jeden Fall auch und deswegen ist auch äh, ganz klar unser Anspruch, äh, die besten Jungs aus der Region zu uns zu holen. Ja, gibt es äh, weitere Fragen? Ja, da wäre noch die Frage speziell an Trainer und Manager über die sportlichen Ziele bzw. Die anstehenden Highlights der Saison. Darf ich gerne mal das Wort an das noch weitergeben? Ja, die sportlichen Ziele und Highlights, das sind ja zwei Paar Schuhe oder zwei Sachen. Die Highlights ganz klar. Wir freuen uns natürlich sehr und äh, sind, da, sind da mega glücklich damit, äh, dass wir am, äh, und das ist jetzt verbindlich, am 6.4. Um 14 Uhr äh, Chemie Leipzig hier begrüßen dürfen im Sportpark. Äh, das sind ja klangvolle Namen. Äh, mein lieber Herr Gesangsverein, da haben wir natürlich als, muss ich mal sagen, kleiner Club, äh, da kriegen wir hier Tränen in den Augen. Wir freuen uns natürlich sehr, äh, einerseits äh, unsere Gäste aus Leipzig begrüßen zu dürfen. Es war eine hervorragende Kulisse. Wir haben in Leipzig gespielt, schon das Hinspiel. Ach, super Leute, super Fans, super Stimmung. War ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Ich habe zum ersten Mal ein eigenes Spiel von unserem Club so aus der Stadion-Tribünen-Sicht gesehen. Das, dafür kann man schon Eintritt bezahlen, das war wirklich gut. Und das hat Spaß gemacht und Lust gemacht auf mehr. Dass wir nun da oben, ich sag mal oben, einstelle Tabellenplatz und so, aktuell glaube ich sieben und sind von fünf auf sieben gerückt nochmal. Also wir fummeln da auch irgendwo mit und äh, mittlerweile nach der starken Hinrunde, denke ich, äh, macht sich, beschäftigt sich jeder Gegner, Leipzig natürlich auch mit dem VfB Krischo und von daher ist das äh, eine spannende Geschichte. Wir freuen uns natürlich aber, also sportlich aber auch als Gastgeber, wir sind dafür bekannt, ähm, ja, unsere Gäste hier ordentlich zu empfangen und zu bewirken. Das steht bei uns ganz hoch im Kurs. Äh, wir werden alles dafür tun, um wirklich eine, einen tollen Fußballnachmittag zusammen zu verleben. Und äh, alles ist dafür ja, eigentlich schon besprochen mit allen Gremien, auch mit dem Verband. Der, der Termin ist jetzt verbindlich. Der 6.4., 14 Uhr, steigt hier eine, eine ordentliche Fußballfete. Und äh, ja, das ist so das Highlight. Und äh, das Buch ist ja noch nicht zu Ende geschrieben, denn äh, wenn die Spiele hier ordentlich gestaltet werden, dann kommt ja auch äh, Tabellenplatz, aktuell Tabellenplatz 1 noch zu uns nach Trischow gereist, würde ich sagen. Ne? Ist das richtig? Ja, ja. Und auf alle, die Sportkameraden freuen uns natürlich auch, wir freuen uns auf alle, die kommen, aber dass wir, wie gesagt, hier 
äh, einen ordentlichen sportlichen Gegner stellen können. Davon hätten wir letztes Jahr um die Zeit nur geträumt. Und äh, aktuell, denke ich, weiß die Truppe und Toni, was er zu tun hat, äh, um wieder ordentlich zu bestehen. Von daher, das sind unsere Highlights. Rückrunde genießen, äh, Gas geben und äh, kämpfen. Und das umsetzen, was für was wir bekannt sind. Sportliche Ziele, das ist auch so eine Frage. Ähm, alle kennen den Fußball. Letztes Jahr noch fast abgestiegen. Äh, vielleicht an der Stelle die Größe an Zorro. Ich glaube, wir hatten auch elf, elf Punkte oder zehn Punkte letztes Jahr. Ja. War das so? Also Kopf hoch, Männer, Arschbacken zusammenkneifen und, und weiterkämpfen. Ähm, ja, äh, von daher sind wir natürlich mega happy, äh, wie das ja alles gelaufen ist. Aber letztes Jahr war schlechte Hinrunde, super Rückrunde, dies Jahr super Hinrunde. Rückrunde Fragezeichen. Also wir wollen im Prinzip einfach weiterarbeiten, locker bleiben, cool bleiben, äh, weiter unser Fundament, ich habe es ja anfangs angesprochen, unser Fundament, unser Fundament weiterentwickeln, die richtigen Schritte wählen und äh, ja, ich muss sagen, alles aufsaugen, was hier so am Fußball auf uns reinprasselt. Und, äh, der Trainer ist dafür verantwortlich. Dann uns natürlich manchmal zu bremsen, weil wir haben äh, fantastische Sponsoren. Ohne die Jungs wären wir nicht hier. Und wenn wir dann hier im Wip uns die Taschen verloren, wohin die Reise gehen kann mit dem VfB, dann ist der Freund Toni dafür verantwortlich, uns dann einzubremsen und äh, uns die Realität vor Ort zu hören. Aber ja, so ist das im Fußball. Manchmal sind wir schon aufgestiegen und spielen DFB-Pokalfinale und manchmal steigen wir ab. So ist das. So knallhart ist das im Fußball. Ja. Aber wie gesagt, das war die Sichtweise von uns. Highlights und sportliche Ziele. Und äh, ja, vielleicht sagt du mir noch was. Ja, vielen Dank erstmal nochmal. Christoph, ich bin der Grund, dass du noch was. Ja, ein paar Wochen kann ich schon sagen. Ähm, sportliche Ziele, ja, ist nach wie vor für mich immer noch äh, der Klassenhalt, auch wenn wir jetzt aktuell auf, auf der Sieben stehen. Ähm, es ist trotzdem ähm, das oberste Gebot, die Klasse zu halten. Aber ich muss der Mannschaft natürlich ein großes Kompliment machen oder den gesamten Verein, äh, alle, die hier mit, mit, mitarbeiten, mitwirken, dass, dass wir jetzt so gut dastehen. Und ähm, letztes Jahr, also 2018, war für uns ja ein unfassbar starkes Jahr. Also letztes Jahr war ja die Rückrunde und äh, die jetzige Hinrunde. Und wenn man die beiden äh, Sonnenhälften zusammenführt, dann sind wir, glaube ich, Platz drei oder vier sind wir ganz oben dabei. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ja, macht einen Stolz und macht auch Spaß, diesen Weg weiterzugehen. Und gerade wenn man nochmal zurückblickt, wo wir angefangen haben in der, in der Brandenburg-Liga, wo ich das Team übernommen hatte, wo wir glaube ich letzter oder vorletzter waren, ähm, was die Mannschaft auch für eine Entwicklung genommen hat. Ja, wir haben ganz am Anfang, wo es übernommen hat, ähm, haben wir gegen die Abstieg gespielt in der Brandenburg-Liga, wo wir es dann ähm, uns halt darauf besinnt haben, gegen die beiden gut zu spielen. Und das haben wir auch relativ schnell geschafft und haben dann die nötigen Punkte geholt. Und wir sind dann, glaube ich, noch Achter oder Neunter geworden in der Brandenburg-Liga. Das Jahr darauf haben wir dann ähm, über uns im Krieg schon einen ganz anderen Fußball gespielt. Wir haben sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, wir haben immer, immer nicht hochgepresst, wir sind immer sofort aggressiv ins Gegenpressen gegangen. Wir hatten, glaube ich, nur ein Spiel, wo wir mal einen Gegner kommen lassen haben, das war hier zu Hause in die Welle. Sonst haben wir jeden Gegner immer äh, Vollgas extrem hochgepresst und sofort ins aggressiv ins Gegenpressen gegangen, weil wir wussten, okay, wenn wir wenn wir schaffen, vorne einen Jäger aus anzuspielen oder uns auch eine Siegabteilung auch anzuspielen, machen wir unheimlich viele Tore. Und das haben wir auch gemacht und dann sind wir in dem Jahr aufgestiegen. Dann waren wir in der, in der Oberliga und haben den Kader nicht großartig verändert, haben so gelassen, wie er war. Und ähm, da war es dann, hat es dann eine Weile gebraucht, dass man dieses Verständnis für die Oberliga ähm, der Mannschaft beizubringen und auch die Spieler mussten erstmal verstehen, okay, wir können nicht mehr dieses äh, aggressive, hohe Pressing spielen und sofort dieses Gegenpressing spielen, weil es ist halt nicht mehr die Brandenburg wieder in der Oberliga, ist eine ganz andere Athletik. Da spielt man gegen ganz viele Spieler aus, aus, äh, aus den U-Mannschaften von Magdeburg, Halle, äh, Leipzig, ganz viele Mannschaften, gut ausgebildete Spieler. Und da haben wir erstmal gemerkt, okay, wir müssen unseren Fußball wieder umstellen. Das heißt, da ist wir haben wieder und das System umgestellt und arbeiten mit Kindern mehr gegen den Ball und da ist für uns ähm, ähm, Risikominimierung und, und das Positionsspiel ganz, ganz wichtig und das hat auch wieder eine Weile gedauert, bis es die Mannschaft äh, umgesetzt hat und auch verstanden hat und ähm, ab der Rückrunde ähm, ging dann endlich unsere, ich sag jetzt mal, unser, unser Erfolgsspur los, wo wir 
ähm, ganz viele Spiele gewonnen haben und ähm, haben sie jetzt sogar mit Hubert genommen in die neue Saison. Und deswegen bin ich so gespannt, äh, wie es jetzt bei uns weitergeht, was wir für den Fußball spielen. Ähm, ein Stück fest, also egal wer kommt, wir sind gegen alle Mannschaften auf Augenhöhe. Wir hatten zwei Spiele, die nicht ganz so gut waren. Das war in Wacker Nordhausen, wo wir ja, verdient verloren haben. Aber wenn man dann guckt, wer dort aus der ersten Mannschaft mitgespielt hat von Wacker Nordhausen, da kann man dann auch mal zwei Minuten verlieren. Und wir hatten auch ein Spiel in Luftenwalde, wo wir echt hoch verloren haben, wobei das Spiel gar nicht so, ähm, so eindeutig war. Wir haben gefühlt fünfmal aufs Tor geschossen und haben viermal getroffen, aber alle anderen Spiele, wo wir es so, so gewonnen haben oder verloren haben, dann waren wir ganz, ganz, ganz knapp. Und deswegen ähm, freuen wir uns natürlich auch die die, die Rückrunde und auch die ähm, Highlights, wie Christoph gerade gesagt haben, aber für uns geht es halt los in die Lehrer, dann kommt Zauber, das sind für uns, für mich, äh, erstmal die wichtigen äh, Bausteine und die Highlights und das gegen Ende der Saison, dass dann bei den großen Mannschaften kommen, das ist natürlich dann so, ja, die Sahne, die Sahne auf dem, auf dem Komfort, aber ganz wichtig ist, dass wir wieder Fußball arbeiten, Fußball kämpfen, Fußball, Fußball effektiv halt spielen, ja, das ist das Allerwichtigste und dann werden wir auch unsere Erfolge haben und äh, dann hoffentlich frei. Vielen Dank, Toni, nochmal. Das Wie nennt das, 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 das der Red Weiss Lippen sportlich im Abgang ihrer, ihrer Spurger an? Ja, Toni, würdest du dazu was sagen? Oder soll ich mehr gesagt haben? Ja, ich denke schon in den Sport. Also, wir hatten einen guten Austausch mit dem äh, Herrn Friedrich. Gut, gut, äh, ja, gut, gut unterhalten, gut ausgetauscht und es war ein absolut. Äh, Fairer, fairer Wechsel und hat uns da alles gehalten und Löwen auch. Und ich wünsche auch Löwen, trotz, dass sie jetzt hier im besten Torjäger trainieren, trotzdem viel, viel Erfolg für die Rückrunde und lassen auch noch die Liga halten, weil umso mehr Mannschaften bei uns in der Region höher spielen, umso, umso besser wirken die Region und umso interessanter. Deswegen Löwen natürlich Löwen, die glauben, dass sie da die Liga halten als ja. Und wenn es dann äh, keine weiteren Fragen äh, gibt, dann würde ich die Welt das Konferenz lesen. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und wünsche euch eine Reise. Danke. Ja.